So um, I'd like to first of all introduce Maggie. Is Maggie here somewhere? Yeah. yeah Maggie, yeah. she's our Puerto Rico operations manager for Rogalis Fund Link. She has her office here. Uh, so después que todo esto y si queremos coordinar algo, Maggie está aquí en la isla para poder ayudar en coordination. Y también Rod Diaz, if you don't mind, is standing in the back. He's my board chairman uh, for Rogalis Fund Link. So thank you guys for coming out. Yo estaba explicando en el meeting esta mañana el uh, problema de los títulos, the title issues que tenemos uh, uh, identifying assets, on the time of the propiedades, y esta propiedad es Boca Ruso que, que uh, está en Carolina. Y, y ustedes pueden ver, se, se ve, si sí, esta es la casa, y esta casa um, está localizada aquí, en este punto, y si se puede ver el punto ahí. La problema era con esta propiedad es que this house, this address, in GPS took us about a mile back. <laughs> you know, and we couldn't find it. And then we had to go down to the, to the local bar and ask them if they ever heard of this house, and they said no, we were going to leave. Uh, but then Maggie and, and her husband stopped at the fire department, and the fire guys at the fire department said, Oh yeah, we know that. It's right up the hill. So we went up the hill and we finally found the house. So the house was in a section of, of you know, of, of, of probably 20 other homes and vacant land. So the, the first thing we had to do is hire a surveyor to resurvey the property and then use our legal team to record the property with its new appropriate address so that we can find it. GPS still doesn't work here, by the way. But, uh, you know, now we know where it's at. Now we have a legal description. Now we have a viable asset. Now we can start rehab. And so uh, this house, as you can see, uh, this is the backyard, backyard, side yard, side yard, front, front, uh, front, some more, and then some of the interior. And this house, uh, whoever owned it before had converted it into like an apartment complex. You see a lot of that here. We have a few other houses here in San Juan and other places where there's three or four units uh, combined, but they're not um, legal. Uh, I mean, they pass because no one's really paying attention, but they're not conforming. That's not how they were designed. They don't have the appropriate loads, what have you. So we took this house and we uh, renovated it. And these are the after pictures. And if you guys recall the backyard, which is no, that, no. <laughs> this is the front. No. That's, and that's the back. Okay. All the all the bushes and shrubs, you throw us okay, we have the banana trees and all of that. That's that's the backyard, this is the front yard. We redid the bathroom and the bedrooms and the hallway and everything. And we found a family. Um, que trabajaba en hotel. And the hotel was quite, you know, uh, uh, no longer functioning because of the hurricane. So their in income dropped dramatically. The house appraised for $145,000. They only qualified for a $90,000 loan. USDA would not loan it to us because, not, not for any reason other than the fact that it had at one point been converted to a, a, a multi use unit and now we converted it back. FHA came in and made the loan for us on this, on this home, and the family, a young couple, a start, fresh young family, um, they, we were able to sell them the house for $90,000, so, you know, 55,000 below market value. And those are the kinds of issues that we've seen across the island. This is just one. We have another family, I just want to touch base on them real quick. We didn't have their pictures, right? Like, uh, the, 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 family, the gentleman, Simon Marcelino, him and, and his you know, three generations of family lived together, and their house was wiped out, completely destroyed by Hurricane Maria. And, okay, and, and FEMA gave them $32,000, and we had a house in Morales uh, that we had invested about $55,000 total in that house. Um, we sold it to him for $25,000 cash, and he has zero debt now. Him and his entire family and all their grandkids live together in that house. And the reason we were able to do that is that we're not relying on federal money and federal grants and you know government dollars. 
we're using private capital, we're using entity equity, and so we're able to make those kinds of decisions. We need to make money on some properties, but we're also able to donate some, and we have donated a few on the island, and we're also sell, able to sell some at a discount, like this one and like the, the Senor Marcelino and his family. We thought they were very deserving, and so instead of giving them, taking $25,000 and giving them a mortgage for another 50000 or whatever, we just said, well, here, this is your house, $25,000. So we wanted, we are interested in the island. We've been here, we've done quite a few homes, almost off the MPL and the REO space, and we're gonna to continue to do some, and we're probably gonna to continue to do it with private capital, uh, and we're currently looking for some investor banks that would be interested in giving us some low-cost patient capital so that we can do more of this work. Thank you. The, the, the idea of this panel was to present several strategies that the markets, the idea of this panel was to present several strategies that the market, uh, uh, the idea of this panel was to present several strategies that the market, the idea of this panel was to the eh, verdad, este, eh, algunos son constructores, otros son constructores, todos han hecho un poco de rehabilitación, otros están haciendo desarrollo de vivienda. Eh, yo quiero llamar la atención al modelo que Marcos tiene, donde entra en negociaciones con, la, con los dueños de las propiedades, los bancos, el Fannie Mae, el Freddie Mac, etc. Y entonces negocian con ellos para quitarle eh, eh, este, la, la, los mortgages que, son, que no están haciendo, ¿verdad? Y eso es un modelo que aquí no se está aplicando. Y, la, y las casas están regadas. Muchas de ellas pueden estar en los cascos. Ese proceso de buscar esa información es bien importante. Y yo creo que en la, la medida en que se pueden hacer alianzas de lo que tiene construcción y demás. Uno de los problemas que surgió esta mañana es el problema de la empleomanía en este sector. Y hay una, una de las... De, de verdad, el One Stop tiene también entrenamiento para, para crear eso. Eh, de la, lo otro que iba a decir es que alguien me preguntó si podíamos enviar los, los powerpoints que se han presentado aquí. Eh, todo esto eh, está siendo grabado. Eh, nosotros todas las conferencias ponemos todos los paneles en línea, ¿verdad? Y usted puede ir y verlos en nuestro, en nuestro website. Si escribe en un browser, en Google o cualquiera otro, centro PR como una palabra, vamos, va a salir el Centro de Publicidades arriba y puede entonces ahí buscar la conferencia puede escribir el nombre y le sale la, la encuentra eh, y además de estar todo lo que se graba ¿verdad? están los trabajos en los, por los paneles la, la, las presentaciones están para que se puedan bajar es decir que hay un cierto documentación en algunas ocasiones también escribimos un reporte de los hallazgos de lo que se, de lo que se hizo es decir que hay más recursos pero eh, nada, quiero agradecerle, si no hay más preguntas, quiero agradecerle el panel. Oh, Federico, una pregunta. Para Marcos, esas estructuras que usted trabaja, si tuviera una idea de ese universo en Puerto Rico, ¿cuántas viviendas podría haber en, en, este, en esa área que usted trabaja? Bueno, del MPL, del MPL, HUD tiene, I think Matt was saying earlier, HUD tiene como 50% de todas las hipotecas en la isla. Y de esos 50%, como unos 27% de ellos están en foreclosure. Y la cuestión es a, a convencerlos a ellos que hacen la venta a nosotros, porque si nosotros podemos comprar todo ese hipoteca, no los investors que vienen de la isla, pero nosotros hay que comprar todo eso, nosotros controlamos el, el proceso del foreclosure, podemos hacer foreclosure prevention y también podemos hacer los que vienen haciendo Mario casa nueva para, para, para vivienda para gente que va a comprar por la primera vez o que va a alquilar y después comprar pero ahora es la problema es que ahora, ahora no lo están vendiendo lo malo es reverse mortgage están vendiendo ¿Usted escucharon ya la respuesta? Sí, sí, sí. ¿Sí? 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 ¿Sí
Okay, uh, entonces, the language preaching me came up with it. Okay. Que si sí, oyeron lo que Marcos contestó, la respuesta que dio, básicamente que esto es un problema operativo de HOT, que se está sentando en esos en esa eh, en ese título de, no es título, es eh, Money Mornings. Este, y que hay que, hay, que, okay, hay que negociar con ellos al nivel que ellos puedan responder. No sé si eso responde todo lo que tú dijiste, pero en, en esencia. Había otra pregunta, pero... Eh, eh, de, oh, Tommy. Tommy. Marcos. Yes, sir. Si dejan, si dejan la pregunta de comprarle su casa, y hay una duda de unos 10 mil dólares. Ustedes dan el préstamo, pueden, pueden a, a hacer finance en el banco. No sé si oyeron la, la cuestión, pero eh, el señor Espinosa está preguntando: y si Hogar hace préstamos. Y nosotros somos Summer Carries, um, pero primero queremos tratar a ver si cualifican por un USDA, un FHA o otro préstamo. Y si no cualifican, nosotros sí lo podemos ser, uh, porque la mayoría del dinero que estamos usando es de nosotros. Tú vas también con un subordinado de no, right? Ya, yeah, well, we, yeah. podemos ser el primero o el segundo position, whatever. Yeah. So, basically, no, 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 no. Eh, ¿Alguna otra pregunta? So, en otras palabras, hay mecanismos de financiamiento. Había, yo sé que Elisa está hablando de que hay más demanda. Eh, cuando hay un gap finance y gente que tiene vouchers y no lo da, pues este, marco una persona que tiene creative finance a individual level. La otra cosa es que las cooperativas pueden prestar ese gap también. Y hay unos CDF, hay unas cooperativas que son CDFI. La coordinación de este programa de, de comunitario es lo que, lo que está faltando. Así que quizás una cooperativa de OCDC puede lo ver. Quizás. Okay. Bueno, si no hay más preguntas, eh, vamos a coger un break de 15 minutos y después recibimos el próximo panel eh, que tiene que ver con los inversionistas cómo están respondiendo a estas estrategias y necesidades que los CDG han, han identificado gracias a Ramón y a todos los panelistas eh, por, por presentarnos el trabajo gracias